J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo coiffure et je vais reproduire six coiffures que j'ai trouvées sur Pinterest. Celles que j'ai choisies, c'est vraiment des coiffures qui sont très faciles à reproduire et qu'on peut porter au quotidien, que ce soit au travail ou pour sortir. Donc, bah, si ça t'intéresse, c'est parti. Pour la première coiffure, je vais commencer par me les peigner. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer toutes les, euh, tout, tous les cheveux qu'il y a devant mon oreille. Tu vois, je vais m'arrêter à ça, je pense. Et je fais pareil de l'autre côté. Je sais pas si c'est assez net. Je vais venir les peigner avec une brosse à poils de sanglier pour bien venir aplatir les petits cheveux qu'il y a devant. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends des petits élastiques invisibles comme ça. Je les ai pris sur Shein. Je vais venir attacher mes cheveux de derrière, pas que ça me dérange. Et je vais venir passer ma mèche de devant derrière mes oreilles et je vais essayer de les attacher derrière. C'est just franchement pour moi. Mes cheveux ils sont trop courts en fait à l'avant. Je sais pas si tu verras. Hein. Et je viens attacher avec l'élastique transparent. Une fois que ça c'est fait, je vais venir lâcher du coup le reste de mes cheveux. Je trouve ça vraiment trop joli. Déjà juste comme ça, je trouve ça vraiment très très joli. Ça fait très très chic comme coiffure je trouve. Ce que je vais faire c'est que je vais récupérer ensuite deux petites mèches là de chaque côté pour venir rajouter les deux petites nattes. Je vais prendre ça je pense. Donc ça ici et la même chose de l'autre côté du coup. Je pense qu'on est bon comme ça. Je vais venir faire une natte. Je m'arrête à mi-parcours de la natte et je vais venir l'attacher avec, pareil, des petits élastiques invisibles. Trop mignon Je viens faire pareil du coup de l'autre côté. Donc là, pareil, arrive à mi-parcours, je viens venir attacher le tout avec un élastique invisible. À ce niveau-là, je ne sais pas si tu vois, j'ai quand même des petits cheveux ici là qui volent. Du coup, je vais ajouter un petit peu de crème sans rinçage. Celui-là, c'est celui de chez Garnier, c'est l'Ultra Doux. C'est la gamme Argan et Camélia. Il sent super bon celui-là. Et je vais juste venir en appliquer sur les cheveux qui volent un petit peu. Maman l'a ajouté sur toute la longueur. Hein. Je vais le faire uniquement sur la partie où il y a la natte. Et pareil de l'autre côté. J'aime trop cette première coiffure. Je trouve que ça fait très très chic. Et tu vois, malgré que mes cheveux soient sales, je trouve que euh, ça rend super bien. Et je pense même que ça rend mieux sur cheveux sales parce que ça se plaque plus facilement ici que sur cheveux totalement propres. Malheureusement, je trouve qu'on voit quand même les élastiques qui sont censés être invisibles. Cette coiffure, elle ressemble un petit peu à la précédente, mais là pour le coup, je vais essayer de faire une, une sorte de petite natte collée juste ici. Je pense qu'il faudra un tout petit peu que j'ondule les longueurs pour avoir le même effet que la fille. Pour commencer, je vais peut-être reprendre juste ma mèche de devant, un peu comme tout à l'heure. Ouais, je pense que je vais partir vraiment sur cette quantité-là. Je fais pareil de l'autre côté. Pour faciliter un petit peu le tout, je vais attacher tous mes cheveux. Et là, je vais essayer de faire une natte... Euh... Une tresse un petit peu collée ici, on va essayer de faire ça. Je viens rajouter à chaque fois un petit peu de cheveux qu'il y a juste en dessous, enfin de part et d'autre de ma natte. Euh, ouais, écoute, je vais essayer comme ça. Pareil que tout à l'heure, je vais m'arrêter à mi-chemin et ensuite je vais venir attacher avec un élastique invisible comme tout à l'heure. C'est mignon comme ça, non Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, on en est à là. Et ça ressemble en rien 
avec euh, la coiffure de cette fille. Alors ensuite, donc je vais revenir lâcher mes cheveux et là, il va falloir que je cache mes cheveux en dessous, comme ça je pense. Oh, si on fait comme ça, c'est pas loin de la vérité, non Je vais venir mettre des petites épingles à cheveux. J'arrange un petit peu le tout sur le côté, histoire que ça se voit pas. Mmh, c'est pas mal comme ça, non Eh, pas mal. Je fais pareil de l'autre côté, du coup. On en pense quoi pour l'instant Je trouve que c'est plutôt ressemblant, non Je vais venir onduler, du coup, tout le bas de mes cheveux. Je vais utiliser mon Dyson Coral. Voilà ce que ça donne pour cette coiffure. Cette prochaine coiffure, elle est hyper simple. Je pense que c'est même la plus simple des coiffures que j'ai sélectionnées. Mais en fait, je trouve vraiment qu'elles sont hyper chic. Et honnêtement, moi, je veux pouvoir faire des coiffures que je peux porter même pour aller au boulot. Et là, pour le coup, euh, je pourrais carrément porter ça pour aller au travail sans aucun problème. Du coup, pour cette coiffure, c'est pareil. Je vais prendre... Alors, attends, je réfléchis un peu à comment elle fait. J'ai mon téléphone qui est en tout pour regarder en même temps. Je pense que je vais sélectionner genre cette partie-là de mes cheveux. Qu'est-ce qu'on en pense cette quantité là je dirais je vais isoler cette section et je vais venir prendre un élastique pour attacher en queue de cheval ensuite je vais venir séparer oh là c'est moche <rire> oh, c'est moche attends attends attends, attends. on va trust the process oh, juste au niveau du dessus là en fait c'est l'élastique qui est trop haut attends je vais prendre un petit élastique invisible ce sera peut-être mieux avec ça et je vais faire comme ça en fait, le problème, c'est que moi, j'ai des cheveux qui sont plus courts au niveau de l'amont du visage. Ça fait plein de petits cheveux qui vont partout. Plein de cheveux courts, en fait, tu vois. <rire> en vrai, là, comme ça, je trouve que c'est pas dégueu. C'est même plutôt ressemblant, non Qu'est-ce que t'en penses Attends, je pense que je vais peut-être retirer mon haut noir, parce qu'en vrai, je pense que tu te rends peut-être pas compte de la coiffure, comme mes cheveux sont quand même foncés. Je vais aller me changer. Je pense qu'avec un haut clair, c'est quand même mieux. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on en pense Honnêtement, c'est mignon, très facile à faire. Je vais peut-être juste ajouter un petit peu de soin sans rinçage, un petit peu de soin sans rinçage, juste au niveau des petits cheveux là qui a devant, histoire de les plaquer un petit peu. Franchement, on en pense quoi Voilà, pour le coup, celle-là était vraiment très très simple cette coiffure, euh, mais elle est vraiment très jolie, je trouve. J'aime beaucoup. Cette coiffure, je vais laisser quelques mèches sortir devant, juste comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Je crois qu'il y a un petit chignon qui est fait à l'arrière. Non, pas un chignon, mais plus un ponytail. Je vais venir prendre des cheveux du coup sur le côté, comme ça. Moi, je vais venir prendre ça, je pense. Et je fais pareil de l'autre côté aussi. Une fois que ça c'est fait, je vais un petit peu brosser là le dessus. Je vais le faire avec les mains. Hop là, comme ça. Ok, je vais mettre tous mes cheveux d'un côté et je vais juste garder cette quantité là pour les attacher. Je ressors un petit peu les cheveux sur le côté. Pareil de ce côté là. J'ai entouré du coup euh, l'élastique avec une petite mèche de cheveux histoire de, de cacher l'élastique. Je trouve pas ça trop joli. Et voilà, encore une fois, super simple. Mais je trouve que c'est super joli. C'est vraiment super chic. Je trouve que c'est une trop belle idée de coiffure. Quand on a les cheveux sales, ça change des queues de cheval, des nattes, des chignons. Je trouve que c'est vraiment très très élégant. Vraiment très très joli. Vraiment, euh, je suis fan. Cette coiffure, je trouve qu'elle est trop jolie. Je l'avais déjà réalisée une fois et je vais essayer de la refaire du coup. Alors, je vois pas trop le devant de sa tête, donc je sais pas si elle a euh, l'arrêt ou bien si elle a les cheveux qui sont totalement coiffés 
en arrière. Moi, je pense que je vais garder l'arrêt parce que j'aime bien euh, quand elle apparaît au moins sur le début, donc de là euh, jusqu'à là environ. Et puis ensuite, euh, je ramènerai tous mes cheveux en arrière. Je vais venir utiliser ma petite, euh, ma petite brosse peigne pour plaquer les cheveux et qu'il n'y ait rien qui vole. un élastique et je vais venir attacher le tout. Une fois que ça c'est fait, je vais revenir brosser mes cheveux pour les plaquer au maximum. Je pense que là on est pas mal au niveau du plaquage. Et ensuite je vais prendre plein de petits élastiques. Alors moi je fais exprès de les prendre de couleur un petit peu marron, un peu clair, parce que j'ai envie qu'on les voit. Sinon j'aurais pris des élastiques invisibles. Enfin les trois qui sont totalement collés. Relou. Ok, ça part. Mais je vais essayer de faire, euh, je sais pas, une, deux, trois, quatre et cinq. Cinq petites boules sur toute ma longueur de cheveux. Ici, entre chaque étape, je vais venir un petit peu sortir les cheveux, mais pas trop. Enfin, c'est ce que je voulais pas. Ça sortait totalement sur le côté à cause de mes petits cheveux. Du coup, je vais recommencer. Donc pour la première partie, j'ai pas trop euh, sorti de cheveux, parce que comme j'ai les cheveux qui sont un peu plus courts à cause de ma mèche, par contre pour les autres sections que je vais faire, je vais les sortir un petit peu pour avoir cet effet un peu volumineux et gonflé. Voilà, ici je vais venir tirer un petit peu sur les côtés. On dirait la coiffure de Jasmine dans Aladdin, je trouve. C'est vraiment très mignon. Et alors je me tâte à m'arrêter là. Bon, Est-ce que je rajoute une petite section ici Non, je vais m'arrêter là je pense. C'est hyper mignon, j'aime trop. Pour cette dernière coiffure, donc ce sera un chignon, je vais avoir besoin de plein de trucs. Des élastiques pour commencer pour faire mon chignon. Je vais utiliser le petit gel Got To Be pour plaquer les petits cheveux de devant et pour vraiment avoir cet effet hyper net et bien brillant sur l'avant des cheveux. Et la dernière chose que je vais utiliser pour cette coiffure, c'est ce rajout de cheveux. C'est un élastique qui a un effet cheveux et j'aime bien, il y a plein de petits cheveux en fait qui sont un petit peu ondulés qui ressortent. Je pense que je vais utiliser ça pour donner cet effet volume qu'elle a sur les cheveux. Étant donné que là les miens ils sont pas bouclés, je n'aurai pas cet effet curly sur, sur le dessus de la tête donc je vais utiliser ça. Donc je vais commencer par ramener mes cheveux tout au, en haut de ma tête. Je fais attention à bien garder ici l'arrêt euh, au centre de ma tête. Je vais faire un premier plaquage avec la brosse. Franchement, je trouve ça tellement dur de bien plaquer ses cheveux et que ça reste plaqué le temps qu'on les attache. Oh. Épuisant. Donc, je vais commencer par les attacher avec un premier élastique histoire de sécuriser un petit peu le tout. Okay. Une fois que là, j'ai fait le cheval, je vais affiquer le plaquage. Il est bien. Et là, franchement, il est pas mal. Il a bien tenu. Trop contente. Donc, une fois que j'arrive à cette étape-là, je vais venir enrouler mes cheveux sur eux-mêmes. Et ensuite, je vais faire mon chignon. Je vais rattacher le tout avec un élastique. Et là, je vais pouvoir ajouter mes faux cheveux. Je ne vais pas l'utiliser comme un élastique. Je vais vraiment juste le poser sur mes cheveux. Et voilà, c'est une trop belle invention. J'adore. Je vais ensuite utiliser le Got To Be pour venir plaquer les cheveux de devant, éviter qu'il y ait des petits cheveux qui volent. Et ensuite, je reprends ma brosse et je vais bien revenir plaquer. Et là, franchement, c'est parfait. Parfait. 
La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et n'hésite pas aussi à me dire quelle coiffure tu as préférée parmi les 6 que je t'ai présentées. N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça me ferait trop plaisir. En attendant la prochaine vidéo qui sera dimanche prochain, moi je te souhaite de passer une très bonne semaine et puis je te fais plein de gros bisous. Salut